方才镜中，连宋、重林以及云中仙翁，难道是说，沈夜乃是帝君的？出入阿兰惹之吗？我便觉得沈夜的气息有些熟悉，还以为我们修的是同宗法术之故，没想到，他竟是我的一个影子。从前，我虽怀疑沈夜造的此地，但又想一介地仙。如何能使创世之术？但如果他是帝君你的影子，那就不足为奇了。这个影子虽然是为了限制秒落，但这神力恐怕只能用一次吧。结果，沈夜未得机会，将神力用来震慑秒落，反倒造了阿兰惹之梦。帝君。有一事，我想请教你。西泽说的复活方法，这真的管用吗？西泽倒是个高人，这个方法对寻常地仙来讲，或许真的管用。帝君所言为真。可惜，阿兰惹未必是寻常地仙。什么？那，那阿兰惹是什么？如果沈夜是我的影子，那阿兰惹的身份。这是他出生之前，这便是数百年前阿兰惹降生的景象。可，可帝君刚才投入的是阿兰惹的小象，为何会出现凤九殿下呢？阿兰惹是小白的影子，阿兰惹也是影子。但是看小白的模样，他似乎并不知道阿兰惹是自己的影子。这件事确实有点奇怪。还是先看看再说吧。嗯，你说的对，既然帝君这次只是影子去下界，并且还瞒着众仙，那我就不要知道帝君是身处何处比较好。不如，你将我的影子也拿去吧，仿照帝君的影子投生到帝君所在之处。我希望我的影子这次可以代替我好好报恩。帝君他有危险的时候，就去救他。帝君他想要什么，我都可以帮他得到。帝君想要什么，你就让他得到什么。那如果要是他没有得到，你这个恩报不成呢？你方才不是说帝君三百年后会以本体下凡去历劫吗？那届时我就问清楚司命，帝君他在哪？我希望那个时候我见到他，应该不会像现在这样没用。好吧。那将你的一半影子给我，届时，无论这个恩是否报偿，我都会告知你一声。嗯、阿兰惹，如果只是凤九殿下的影子，那沈夜的这个法子，恐怕……影子只有一世生命，纵使沈夜逆天造梦，阿兰惹已无法复生。阿兰惹一生凄惨，却过得如此善良，始终大气，最后竟为了比翼鸟一族死在战场上。所以你必须配合我走完，此次我必须要让阿兰惹复生。你若愿意配合我，走完阿兰惹的一生，他会活过来的。可是你使用的法子真的有用吗？是西泽告诉我的，他说。只要造出阿兰惹之梦这个结界，再走完阿兰惹的历程，并用琉璃斩收集阿兰惹的元神，他就能复生了。可是琉璃斩已经破碎了，但他的元神并没有散失，而是转移到了你的体内。如今。我成了那个琉璃斩，没错。只要你在战场上
，记住凤鸣针。当然，只需摆个样子，我就有办法从你体内提出阿兰惹的元神，你不会有一点损伤。你不也希望阿兰惹能够复生吗？而且，想要走出阿兰惹之梦，你必须走完他的一生，这样你才能够重回你的世界。好，那我祝你。多谢你的答案。不必了。还是那句话，我是为了阿兰惹，并非为你。无论你为谁，我都要谢谢你。哦，对了，之后的大事，就是向李雀死去之后，你就回到了神宫，我便被冤枉入狱，对吗？你的出现产生了太多变数，后面会发生什么我也不知道，只能静观其变。就算你真的入了狱，到时候也不用麻烦西泽。我会救你出来。就算真的需要救，他会来救我的。恐怕宫里已经变天了。殿下，上君轰逝了。这么快？该来的总会来。我去王宫。夫君，不是我，不是我，夫君，不是我，夫君，王兄，你来了，王妹，不是我，你快来看看夫君，夫君